Chers auditeurs, vous êtes sur We Do Biz et nous, nous sommes à la soirée organisée par le CJE et Iscox avec euh, une, un thème, un thème important qui est euh, entrepreneur antidote de la crise. Avec moi, Lara Pavlich. Bonjour. Bonsoir. Alors, euh, Lara Pavlich, vous êtes fondatrice de Tous Park. Oui. Que pensez-vous de, ce, de cette thématique de ce soir ah ben, Moi, je suis euh, non seulement totalement enthousiaste, mais totalement convaincue aussi. Euh, je pense que la, la France a énormément de qualités. L'une d'elles, c'est d'avoir d'être un pays magnifique. Donc, on peut très bien devenir euh, un pays de tourisme. Et l'autre, c'est qu'on est un pays d'idées euh, et de créateurs. Euh, et je pense que euh, si ces idées peuvent se transformer en modèle économique et en entreprise, alors la France n'a aucun souci à se faire pour le futur. Alors, je le disais en, un, en introduction, vous êtes fondatrice et dirigeante de l'entreprise Park. Qu'est-ce que c'est Toospark, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis trois ans et demi. Notre sphère de marché, c'est la transformation des grandes entreprises. Et euh, nous, on prend le, le relais euh, dans les grandes entreprises de, euh, des transformations. Donc le, les entreprises imaginent leur transformation pour euh, imaginer quel genre de, de boîte elles vont être demain. Euh, demain, c'est généralement 2020. Et ensuite, elles doivent déployer toutes ces politiques au sein de toute l'organisation. On parle de dizaines de milliers de collaborateurs qui doivent s'approprier toutes ces nouvelles idées, cette nouvelle organisation, ces nouvelles offres. Et le relais de la stratégie aux collaborateurs, ben, c'est nous. Donc en fait, vous fournissez un outil pour les collaborateurs pour qu'ils adhèrent au changement, c'est ça hein Pour qu'ils se l'approprient, pour qu'ils oui. se l'approprient. En fait, l'idée, c'est qu'ils comprennent mieux le périmètre sur lequel ils sont attendus. Et le fait de mieux comprendre, c'est extrêmement sécurisant pour eux. Ça devient une information très utile. Et d'ailleurs, on fait beaucoup d'efforts pour s'inscrire dans cette utilité. Et, euh, et c'est très, très important. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de faire du bourrage de crâne, ce n'est pas d'être euh, pavlovien, mais vraiment de s'inscrire dans ce qui est utile pour les collaborateurs. Dans notre jargon interne, on appelle ça le « what's in it for me ». Allez, Lara Pavlich, et ce sera ma dernière question. Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être entrepreneur Alors, euh, donc moi, j'ai juste un petit mot sur moi. J'ai passé 15 ans de ma vie euh, professionnelle à l'étranger, c'est-à-dire l'essentiel. Et puis, je suis revenue en France en 2010. Alors, certes, j'avais une idée, mais je ne pensais absolument pas que la France était un pays d'entrepreneurs, parce que quand je l'avais quitté 15 ans auparavant, c'était tout sauf ça. Euh, et quand je suis revenue, j'ai découvert un écosystème extrêmement riche et tout à fait propice à faire émerger euh, ben, les jeunes entreprises. Et cet écosystème, c'est euh, du financement, c'est de l'accompagnement, c'est des ressources qui veulent travailler dans des structures comme, euh, comme les petites entreprises. Et c'est aussi des clients. Et donc, euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas moi Eh bien, merci beaucoup, Lara Pavlic. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Tous Park. Et je vous dis à très bientôt sur We Do Biz. À très bientôt et merci beaucoup.